Is the idea? Okay. Yes. Pritya, sagara sagari re. Yendra ante thande devur namge matondo dinavanna kotto devara vishevanna dhyana mande kyo daukashna kuti dare. Ishe chivagi. E dina da ondo namgiruanta ond vishe yaudo ond nor dare. Sati veda Bible quiz dare. Alva Bible quiz dal nor dare. But in the Yavo on the part of the Bagan of Helid Way, Yavon the Vishu the Bagay was Kumber Beka Helid Way Parvata, brother Parvata Parvata Galabaginiva, Yelru Kanditwagla, Sana Vodi Piran in Geno, Osa Vishala, Diveno Sati Veda with the article and Dagana Veno, Vodi Pivo, Adra Mele Adra Vagito, Kelaman the Vishigal Naivatanavo, not a K, it is Sadika Samanda Patanta on the Vishuana. Okay, Okay, Shuru Marana. So Parvata, Parvata and Tesna, Parvata, Irbodo, Mate, Betta, Irbodo, Idar Kuda, Vishigal Barate, Adrinda, David Adana, Mansurit Kole, Parvata, Betta, Anonta Vishigalo, Irado, Topical Kuda, Ipresna Irate, Adrinda, Irokuda nearest to Vishana, Irodo, Bere Verena, Kilantra, Parvata, and Telun Tade, Vishivana, they want the place in a better and Tan Kuran Maria Sati with the Sir, Nama of the Piskin of Hodana, Mother Nea on the Presnege and our Hodana, Mother Nea Presne Yaudo Herman Parvata de Le Hutti, Chion Parvata de Mele, Bilva, Manjin and Tayu, Ide Yaudo Herman Hermon Parvata de Le Hutti, Chion Parvata de Mele, Bilva, Manjin and Tayu, Ide Aron and Amelia, the shade. Sorry, sorry, sorry. Okay. Eli. Aruna na mele. Abhishek. 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 Abi Aruna Mela Abishaka Madidanta Taila Hegi Dandre Hermon Parvata de Hutti, Chion Parata Mela Bilva, Manjin and Tay de Alva. Correct answer, oh, answer Carita. Okay, Bere Radro Taide, the Padru Chimsi. Okay, it laid lately. Bere Adro, Selpeochina Madi, Alochina Madi, Caritidia, Aruna Telemel Hakal Patanta, on a Gata de Melio, Alinda, on a Tigal Melipolo, Aridubarva. Correct, correct, correct. Exactly wrong answer. Yeah, answer you. Andre, Herman Parathal Hutti, Chivan Parathamele Bilu and the Manjin and Tekura there, Aaron Telemele Hakal Potona, Gata the Mele, Lindangigala, Parapati, very 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 Armon Parvatil in the Manjin in the Yordan Adi, Unta within a Melro Gotiranta Vishia Kareto. But Satya the Le, even Vishivana, Hermon Parvata, Anodana, Hermon Parvata the Uti, Chion Parvata the Mele below Manjin and Tironto on Vishivana. Now, one the topic came on the particular Vishikele comparing Matar Taira. So Yava Vishia, Yava topic Nayava on the Vishivana the Holy Kag Matar Taira. Seri, Waka Obrana. Satya Bere Ah, Serivaki Obri 
ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಒಂದನೇ ವಚನ ಆಹಾ ಸಹೋದರರು ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಎಷ್ಟು ರಮ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಆರೋನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆಯೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಅಂಗಿಗಳ ಕೊರಳ ಪಟ್ಟಿಯವರೆಗೂ ಅರಿದು ಬರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೈಲದಂತೆಯೂ ಅರ್ಮನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಟಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಂಜಿನಂತೆಯೂ ಇದೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹದ ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಾಗಿರುವುದು ಆಹಾ ಮರ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಎರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಂಜಿನಂತೆ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆರನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಒಟ್ಟಾಗಿದೀವ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಷ್ಟನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಲು ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ಓ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ತೋಳು ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ಮೇಯುವುದು ಆ ಸಿಂಹವು ಎತ್ತಿನಂತೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವುದು ಹಾವಿಗೆ ಧೂಳೆ ಆಗರವಾಗ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಹೋನ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆ ಪರ್ವತದ ಛಾಯ ಏನು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಮೊದ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಏನ ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಸೀನಾಯಿ ಪರ್ವತ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸೀನಾಯಿ ಪರ್ವತ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗುತ್ತ <laughs> 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 ಇರಾನ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಇರೋದ್ನೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಿನಾಯಿ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇಶ ಒಂದ್ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವಾದ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಆಗರ್ ಕವನಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತ ಎರಡನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದಾಸತ್ವ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಆಗ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು 
ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಲಿಯಾತ್ಯ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಅರಬ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸೀನಾಯ್ ಪರ್ವತ ಅವಳು ಈಗಿನ ಎರಸಮಿನ್ ಎಂಬ ಒಳಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈಕೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ಅರಬ್ ಅನ್ನೋದ್ ಒಂದ್ ದೇಶ ಇದೆಯಾ ಅರಬಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೀನಾ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಸರಿ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೈನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನೋಹಣ ನಾಭಯು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಅರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಪರ್ವತ ಅದು ಅರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತ ಅರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ಸದಂತ್ರ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆದಿಕಾಂಡ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿಯು ಅರಾರಟ್ ಸೀಮೆಯ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಅರಾರತ್ ಸಾರಿ ಅರಾರಟ್ ಓಕೆ ಅರಾರಟ್ ಸೀಮೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿಂತಿತ್ತು ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಅರಾರಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇದು ಇವತ್ತು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರೋದು ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾರತ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಬೆಟ್ಟ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅರಾರಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ನಂಬಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾವುದು ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂತ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ನಂಬಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾವುದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ವಾಕ್ಯ ವಿನೋದನ ಒಂದು ಕುರಿತವರಿಗೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ನನಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ವರವಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಒಂದನೇ ಕುರಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರದರ್ ಓದು ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ವರವಿದ್ದರು ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ವಿದ್ಯೆಯು ತಿಳಿದ ತಿಳಿದರೂ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವರಾ ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಪವರ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಬಡ್ರಿ ಇವತ್ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಪವರ್ ಇದ್ರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಯಾವ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದವ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಬಿಲ್ಕ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಬ್ಬಿನವು ಮಣ್ಣು ಹಿತ್ತಲು
ಬಡಿದ ಕಳ್ಳು ಏನಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬಡಿದ ಆ ಕಳ್ಳು ಏನಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರಾ ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಡೆದು ಚೂರಾಯ್ತು ಅದು ಬಂಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಹ್ಮ್ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು ರಾಣಿಯಲ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣವೋ ಮಣ್ಣು ಹಿತ್ತಾಳೆಯೋ ಬೆಳ್ಳಿಯೋ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರು ಒಡೆದು ಬಂಗಾರು ಕೂಡ ಒಡೆದು ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ದಾನದ ಹೊಟ್ಟಿನ ಹಾಗಾದವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿ ಹೋಯಿತು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬಡಿದ ಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿತು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿತು ಬ್ರದರ್ ಇದೇನ್ ಬ್ರದರ್ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿ ತುಂಬಿಸೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ತುಂಬಿಸ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸಿಲ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಕಬ್ಬಣ ಹೊಡೆದು ಕೇಳಿದಿರಾ ನೀವು ಕಬ್ಬಣದಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬಣ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚೂರ್ ಮಾಡಿದೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಸೌಲ ಯೋನಾಥನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಹೆಸರೇ ಸೌಲ ಮತ್ತು ಯೋನಾಥನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಹೆಸರೇನು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನ್ಪಿದ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದ್ಯಾ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಗೆ ಮರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಏನ್ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸೈರ್ ಬೆಟ್ಟ ಓಕೆ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇ ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೇ ಅಂತೀರಾ ಸಾರಿ ನನ್ ಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೇ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಿ ಏನ್ ತಂಗಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಏನಂತಾರ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಬ್ರದರ್ ಗಿಲ್ಲು ಗಿಲ್ಬೋವಾ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ರ ಈಗ ಟಕ್ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಸಮಯಲ್ಲ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಚ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಿಲಿಸ್ತೇರು ಸತ್ತವರ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಸುಳುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 
ಸೌನನು ಅವನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಿಲ್ಬೋವ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೌನನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಸಾಕಲ ಬ್ರದರ್ ಸಾಕ್ ಸಾಕ್ ಓಕೆನಾ ಗಿಲ್ಬೋವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಡೋದ್ ಕಷ್ಟ ಬೈಬಲ್ ಇರುವಂತ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೆಸರುಗಳು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ವಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು ಓಕೆ ಕಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಜಕರಿಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡು ಪರ್ವತಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಾ ಜಕರಿಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೇಳಿ ಜಕರಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ್ವತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಪರ್ವತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಥಗಳು ಓಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ರಥಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಮತ್ತೆ ಮಚ್ಚೆ ಮಚ್ಚೆಯಾದ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋ ಪಾಠ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎರಡು ಪರ್ವತಗಳು ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವ ಎರಡು ಪರ್ವತಗಳು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪರ್ವ ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪರ್ವತ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರೆ ಗುಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗಾರನ ಕಂಚು 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 ಬೇರೆ ತಾಮ್ರ ಬೇರೆ ತಾಮ್ರ ಬೇರೆ ಕಂಚು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಕಂಚು ಅಂತದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದು ತಾಮ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರು ಪಾಠವನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಎರಡು ತಾಮ್ರದ ಪರ್ವತನೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಕರಿಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸರಿ ಇವಾಗ ಅದಿರ್ಲಿ ಈಗ ಅದೋದ್ರೆ ನಾನು ಜಕರಿಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾಠ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಪಾಠ ನಾನ್ ಕೇಳಿದೀನಿ ಮರ್ತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಕಿ ಕಳಿತಿರೋ ಓದ್ತಿರೋ ಅದ್ ನಿಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಪರ್ವತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಪರಲೋಕದ ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬ್ರದರ್ ಪರಲೋಕದ ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ನಾವು ಆತರ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆನ ಬ್ರದರ್ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಉತ್ತರಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವ ಹುಡುಕ್ರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ ಎರಡು ಪರ್ವತ ಎರಡು ಪರ್ವತ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹುಡುಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗ್ದಿರೋ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ತೊರ ಪಡುತ್ತಾ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಾರುವ ದೂತನು ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಶುಭದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಚಿಯೋನಿಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬಿಟ್
ಪಾದಗಳು ಗುಡ್ ಪಾದಗಳು ಅಂದವಾಗಿದೆ ಏನಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶುಭದ ಸುವಾರ್ಥಿನ ತಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಚಿವನಿಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸರಿ ಇವತ್ ನಾವೇನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನದು ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಶುಭ ವಾರ್ತೆನಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ ಅದೇ ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಏನು ಅದು ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸುವಾರ್ತೆ ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಏಷ್ಯಾ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ತೊರೆ ಪಡುತ್ತ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಾರುವ ದೂತನ ಪಾದಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಅಂದವಾಗಿವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಶುಭದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಶಿವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಚಿಯೋನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮರಿದೇ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಯತ್ನದ ಕುರಿಯಾದತನು ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಂದಿ ಇತ್ತು ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ತಂದೆಯ ತಂದೆ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ತನು ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು ಅವರವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಆತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆತನ ಹೆಸರು ಆತನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಹೋವ ದೇವನು ಆತನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಂದಿನ ಕ್ವಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಆ ಒಂದ್ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟ ದೈವಿಕ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಬ್ರದರ್ ಮೊದಲನೇ ಸೊ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಸೂಚಿಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಾಮ್ರವನ್ನ ಬಳಸಿದಾರ ತಾಮ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅದು ದೈವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅದು ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಬರುವಂತದ್ದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದಂತ ಕುದುರೆಗಳು ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ನಾಲ್
ಇದು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂತರು ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಾಮ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸ್ವಭಾವನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆನ ಹೋಲ್ಸಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅದು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎರಡು ಪರ್ವತಗಳು ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ನಿಮ್ಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಪರ್ವತಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ ಇದು ತೋರಿಸೋದು ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಒಂದು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕು ರಥಗಳು ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾರತ್ರ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಮರ್ತ ಹೋಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಏನನ್ನ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯ ಬರವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಐಷಯ ಐವತ್ತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಓದಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏಷಿಯ ಐವತ್ತೆರಡ ನದಿಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ತೊರೆ ಪಡುತ್ತಾ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಾರುವ ದೂತನ ಪಾದಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಅಂದವಾಗಿವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗ ನಿಲ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಿಂದ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ತೊರೆ ಪಡುತ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಸಾರುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಜನರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವಂತ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಕ್ತರು ಯಾರೋ ಯಾರು ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಾವೇ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅಪೋಸ್ತರ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವಿರುವಂತ ಕಾಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಂದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಸಾರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶುಭವರ್ತಮಾನವನು ಶುಭದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವರು ಇರ್ಲಿ ಸಗೋದ ಸಗೋದಿ ಯಾರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಬರ ಬಂದ್ರು ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ತಗಿರಿ ವಾಕ್ಯನ ತಗಿರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಸಾಡೋಣ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮೇಲಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮೇಲಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ ಯಹೋವನ ಯಹೋವನಿಗೂ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಭೂಪತಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಓದ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ 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 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಸಾಡೋಣ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು ಯಹೋವನಿಗೂ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭೂಪತಿಗಳು ಸನ್ನದರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಪ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಏಸ್ಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ತಗದ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರಸದಾರರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಸಿಂಹಾಸನ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನೀವೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು ಅಂತ ಯಾರು ತಕ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ದೇವರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನೀತಿ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ತಿದಾರೆ ಈಗ ಒಂದಾಗ್ತಿದಾರೆ ಒಂದಾಗ್ತಿದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ನೆಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾರ್ಕ್ ನೇಷನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಯು ಎನ್ ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ ಬಿಡೋಣ ನಾವ್ ಒಂದು ನೂರು ನಾವ್ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ದೇಶ ಒಟ್ಟಾಗಿರೋಣ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ದೇಶ ಒಟ್ಟಾಗಿರೋಣ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೊಸ 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 ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಯು ಎನ್ ಓ ಬಂತು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಡ ಮೊದಲೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಯ್ತು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂತು ಯು ಎನ್ ಓ ಬಂತು ಯು ಎನ್ ಓ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರು ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತು ಯು ಎನ್ ಓ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಪರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸನ ರೂಢನಾಗಿರುವ ಆತನು ಅದಕ್ಕೆ ನಗುವನು ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವನು ಅನಂತರ ಆತನು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನನ್ನು ಚಿಯೋನೆಂಬ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಾಯಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಾಯಿತು ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೋಪವೇಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳಿಸುವನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕೇನಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸನ ರೂಢನಾಗಿರುವ ಆತನು ಅದಕ್ಕೆ ನಗುವನು ನಗುವುದೇನಕ್ಕೆ ನಗೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಗುವನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ
ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಚಿತ್ತ ವೈದ್ಯ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೇವರೇ ನಿನ್ ಚಿತ್ತ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಅವ್ರು ಇದನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡದಿಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇ 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 ಅವ್ರ ಕೈ ಸಿಗೋದು ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಆ ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿನ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಬಾರಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಏಸು ಕುಸ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಬರೋಣ ಯಾವ್ದೇ ಅಧಿಕಾರ ಓಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಓಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾರ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಾಕೋದು ಬಿಡೋದು ಅವರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಶಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ರಾಜ್ಯ ಬರ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವಾಯು ಪದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಏ ದೇವ್ರ ಏನಂತಿದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ವಗಿಸ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಜೀಸಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದಲ್ಲ ವಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ರಾಜ್ಯ ಬಾಡ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸುವಾರ್ಥನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಇದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುವಾರ್ಥ ಸಾರದಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಬರ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಹ ನೋಡಿದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಕಿತ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂತ ಸರ
ಈ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಗೀತ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ದೇವ್ರ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರುವಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ ಎಂಥದಿರ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ ಏನೇನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಅದ್ರ ದೇವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಕೈಲಿರುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಕ್ಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆನ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಅಥಾರ್ಟಿ ನಮ್ ಕೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಭರಣ ವಗಿಸ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅವಾಗ ದೇವ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಏನ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶುಭ ಸುಮಾರ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದಲ್ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ತೀರ ಸ ಅರ್ಥ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮೇನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಗೇನೆಷ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಗೇನೆಷ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ದೇವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲೂಬಾರ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ದೇವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಹ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪರ್ವತ ಅಂದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಠ ತಗೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ಪಾಠ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ಪಿಸಾಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪುನರ್ತನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದೇವರ
ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬ್ರದರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಕೈಲು ಹೋಯ್ತಾ ನಮ್ಮವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಮ್ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಾಟ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಹೋಯ್ತು ಅಂತವನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಉಳಿತಾ ಇದಾರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸಾರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಿದೆ ತಾಲಂತಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ದೇವ್ರ ವಾಕಿನ ಹೆಂಗಳ ಸಾರಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸನ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಐಷ್ಯ ಐವತ್ತೆರಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಾರುವಂತ ಪಾದಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನು ರಾಜ್ಯ ಬರ ವಹಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಾರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇಲ್ವಾ ಮುಗ್ಸನ್ವಾ ಓಕೆ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುಗ್ಸನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಮೋಹನತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅತನು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದೇ ಯುವ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪ ಗುಡಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ ಈಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿತವರಾಗಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ದೇವರೇ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಂತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ದೇವರೇ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರೇ ನಾವು ಸಾರುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ರಿ ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ಮತ್ತು ಬರೆದಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ ಸಹೋದರನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿಸುವಂತೆ ಅವ್ರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ ಬಲಪಡಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಗನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಮೋಚಕನು ಆಗಿರುವ ನಜರೈತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿ